பொதுவாக நம்ம தினசரி வாழ்க்கையில் பார்த்தோம்னா சில பிரச்சனைகள் தினசரி நம்மளை டிஸ்டர்ப் பண்ணக்கூடிய பிரச்சனைகளாக இருக்கும் உதாரணத்துக்கு சொன்னோன்னா முட்டுகளில் ராத்திரி படுக்கும்போது ஏற்படக்கூடிய வலி இடுப்புகளில் ஏற்படக்கூடிய வலி இரவு நேரங்களில் ஏற்படக்கூடிய வாய்வு தொந்தரவு காலையில் எழுந்திருக்கும் போது ஏற்படக்கூடிய தும்மல் சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனை ஒரு நாளைக்கு மூன்று முறை ஐந்து முறை உணவு உண்டவுடனேயே மோஷன் போகக்கூடிய பிரச்சனை இதெல்லாம் வந்து நம்ம ஒரு மிகப்பெரிய அளவில் இதற்கு முக்கியத்துவம் அப்படிங்கிறது நம்ம கொடுக்கறதே கிடையாது அந்த வகையில் பார்த்திங்கன்னா தூக்கம் சரியாக இல்லாமல் இருப்பது அல்லது உறக்கமின்மைன்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு பிரச்சனை இன்றைக்கு நம்ம எல்லாருக்குமே மிகப்பெரிய அளவில் எல்லாருமே கஷ்டப்பட்டு கொண்டிருக்கின்ற ஒரு பிரச்சனைன்னு சொல்லலாம் இதய நோய் வருவதற்கும் நீரிழிவு நோய் வருவதற்கும் உடலுடைய பலம் குறைவதற்கும் குழந்தை பிறப்பு இல்லாமல் போவதற்கு கூட இந்த சரியான உறக்கமின்மை அப்படிங்கிறது ஒரு முக்கியமான காரணமாக இருக்குது பொதுவாக நம்ம தூங்கணும் அப்படின்ற ஒரு முடிவு செஞ்சுட்டு கட்டில் போய் படுத்தோமேயானால் படுத்த ஒரு அரை மணி நேரத்தில் தூங்க வேண்டும் இதுதான் உறக்கத்துடைய முதல் டெஃபினிஷன் தூங்கும்போது கனவுகள் இல்லாமல் எந்த விதமான டிஸ்டபன்ஸும் இல்லாமல் நன்றாக தூங்க வேண்டும் குறைந்தது ஒரு மூன்றிலிருந்து ஐந்து மணி நேரம் தொடர்ச்சியாக தூங்குவது அப்படிங்கிறது தான் நல்ல தூக்கம் நம்ம சொல்லுவோம் குழந்தைகளுக்கு ஒரு நாளைக்கு எட்டு மணி நேரத்திலிருந்து பத்து மணி நேரம் தூக்கம் அப்படிங்கிறது மிக மிக தேவை இளைஞர்களுக்கு இருபதிலிருந்து ஐம்பது வயதுக்கு உட்பட்டவர்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு ஏழு மணி நேரம் அப்படிங்கிறது நிச்சயம் தேவை ஐம்பது வயதுக்கு மேற்பட்டவர்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா நிச்சயமாக ஒரு ஏழிலிருந்து எட்டு மணி நேரம் தூக்கம் அப்படிங்கிறது தேவை தூக்கமின்மை அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது ஒன்று உடலில் இருக்கக்கூடிய உறுப்புகளோட பாதிப்பினால் நமக்கு தூக்கமின்மை ஏற்படுவது இரண்டாவது நமக்கு நாமே தூக்கமின்மையை ஏற்படுத்தி உடலை கெடுத்து கொள்வது அப்போ இன்றைக்கு அந்த தூக்கமின்மை அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வரதுனால தான் உடலில் இருக்கக்கூடிய ஹார்மோன் கோளாறுகள் ஏற்படுறத நம்ம பார்க்குறோம் பெண்களுக்கு மாத விலக்கு சம்பந்தப்பட்ட கோளாறுகள் ஏற்படுறத பார்க்குறோம் குடும்பத்தில் சதா சர்வகாலம் சண்டை சச்சரவு ஏற்படுவதற்கு காரணம் தூக்கமின்மை தான் நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க எங்கள் வீட்டில் சண்டை போடுறோம் அதனால் நான் தூங்கலை அப்படின்பாங்க ஆனால் உண்மையான காரணமே நீங்கள் ஒழுங்காக தூங்காததுனால தான் சண்டையே போடுறீங்க சிலர்லாம் சொல்லுவாங்க நான் நல்லா தூங்கியே அஞ்சு வருஷம் ஆச்சு சேரும்பாங்க போய் அவங்களோட ஒரு மாஸ்டர் ஹெல்த் செக்அப் பண்ணோம்னா இதே நோய் வருவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கும் சிறுநீரகம் பழுதடைந்து இருக்கலாம் ஈரல் செயல்பாடு குறைந்து போயிருக்கும் நிச்சயமாக பசி சம்பந்தப்பட்ட தொந்தரவுகள் இருக்கும் மலச்சிக்கல் சம்பந்தப்பட்ட தொந்தரவு இருக்கும் எல்லாத்துக்கும் மேலே பார்த்திங்கன்னா அவங்களுடைய உடல் பருமன் வழக்கத்தை விட இரண்டு மடங்கு கூடுதலாக இருக்கும் முன்னாடிலாம் ஐக்யூ அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை பார்த்து தான் வேலை கொடுப்பாங்க ஐடி கம்பெனிஸ்லாம் இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா இஐக்யூன்னு சொல்கிறாங்க எமோஷனல் இன்டெலிஜென்ட் கோர்னு சொல்கிறாங்க அதை பார்த்து தான் உங்களுக்கு எவ்வளோ சம்பளம் கொடுக்கணுங்கிறதே முடிவு பண்ணுறாங்க காரணம் பிரச்சனைகளை அணுகுகின்ற விதம் எந்த அளவுக்கு இருக்குது தீர்வுகள் எந்த அளவுக்கு கிடைக்குங்கிற ஒரு முடிவை தெரிந்து அதை பொறுத்து தான் வேலையை இன்றைக்கு கொடுக்கப்படுது அந்தளவுக்கு பார்த்திங்கன்னா இந்த மத்திய வயது இருக்கவர்கள் இருபதிலிருந்து ஐம்பது வயதுக்கு உட்பட்டவர்கள் வேலையின் காரணமாக வீட்டில் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகளின் காரணமாக மன அழுத்தத்தின் காரணமாக பணத்துடைய காரணமாக நிறைய பேருக்கு இந்த வயதில் தான் மனச்சிதைவு நோய் கூட ஆரம்பிக்கும் சிசோஃப்ரீனியான்னு சொல்லுவோம் ராத்திரி தான் அவங்க ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷாக இருப்பாங்க பத்து மணி ஆனால் தான் அவங்க மனசு ரொம்ப நல்லா யோசிக்க ஆரம்பிக்கும் காலையில் ஐந்து மணி ஆறு மணி வரையிலும் கண்ணை குத்தினா கூட தூக்கமே வராது ஆனால் ஆறு மணிக்கு தூங்க ஆரம்பிப்பாங்க அன்றைக்கி டே ஃபுல்லாக தூங்கிட்டுருப்பாங்க பொதுவாக இந்தியர்களுக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய பிரச்சனை என்னென்னா அலுவலகத்தில் இருக்கக்கூடிய சுமையை வீட்டுக்கு கொண்டு வரக்கூடிய ஒரு பிரச்சனை அமெரிக்கன்ஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஆஃபீஸ் ஸ்ட்ரெஸ்ஸை பெரும்பாலும் வீட்டுக்கு கொண்டு வர மாட்டாங்க ரெண்டாவது வீக்கெண்ட்ஸில் ரெண்டு நாள் அவங்க பெரும்பாலும் ஓய்வில் தான் இருப்பாங்க இந்தியன்ஸை பொறுத்த வரையிலும் இந்த நேரங்கள் மட்டுமல்ல எல்லா நேரங்களிலும் பார்த்திங்கன்னா அலுவலகத்தை பற்றி இருக்கக்கூடிய சிந்தனை தான் அவங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப அதிகம் அந்த சிந்தனைகளுடைய அளவு அதிகமாகும்போது நேரடியாகவே தூக்கத்தில் டிஸ்டபன்ஸ் ஏற்பட்டு அதனால் நமக்கு பிரச்சனை ஏற்படுகிறது நம்ம நினைக்கிற மாதிரி மன அழுத்தம் பண அழுத்தம் இருக்கவங்களுக்கு தான் தூக்கமின்மை வருமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அது மட்டும் கிடையாது 
காலையில் எத்தனை மணிக்கு எழுந்துக்கிறீங்க காலையில் உங்களோட லைஃப் ஸ்டைல் என்ன இருக்குது மதிய உணவு என்ன சாப்பிட்றீங்க காலைக்கும் மதியத்துக்கும் நடுவில் என்னென்ன மாதிரி வேலைகள் நீங்கள் செய்கிறீங்க மதியம் தூங்குறீங்களா இரவு என்ன செய்கிறீங்க மாலை ஸ்நாக்ஸ் என்ன எடுத்துக்கிறீங்க இரவு சாப்பாட்டுக்கும் நீங்கள் படுக்க போகிறதுக்கும் நடுவில் என்னென்ன வேலைகள் செய்கிறீங்க இதை ஃபுல்லாக ஆராய்ச்சி பண்ணி பார்த்து அதன் பிறகு உங்களுக்கு என்ன மாதிரி உணவுகள் தேவை என்ன மாதிரி உடற்பயிற்சிகள் தேவைங்கிறது சொல்லுவோம் சாப்பிடக்கூடிய உணவில் இருக்கக்கூடிய கேலரிஸ் அதை முழுமையாக எரிக்கவில்லை என்றால் கூட நமக்கு தூக்கமின்மை ஏற்படும் உதாரணத்துக்கு சொல்லணும்னா காலையில் நன்றாக அரிசி சம்பந்தப்பட்ட பொங்கல் மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஒரு உணவு மதியம் அரிசி சோறு நிறைய இனிப்புகள் இரவு மாமிச உணவுன்னு சாப்பிட்றோம் ஆனால் ஒரு நாளைக்கு ஒரு இருபது அடி கூட நடக்கலன்னு வச்சுங்களேன் அப்போ உடம்பு என்ன பண்ணோம் உடம்பு வந்து சாப்பிட்ற சாப்பாட்டில் இருக்கக்கூடிய கேலரிஸை எரித்து ஆகணுன்னா ராத்திரி ஃபுல்லாக நம்மளை தூங்கவே விடாது சிலர் வந்து சொல்லுவாங்க சார் நான் வந்து கண்ணை மூடி படுத்துட்ருக்கனே தவிர ஒரு நிமிஷம் கூட என்னை அறிஞ்சு நான் தூங்குறதே இல்லைன்னு சொல்லுவாங்க பொதுவாக வயது முதிர்ந்தவர்களுக்கு இருக்கும் இன்றைக்கு நிறைய மத்திய வயதுக்காலர்கள் இருபதுலேருந்து நாற்பது வயதுக்குள்ளவர்கள் கூட நிறைய இந்த பிரச்சனையினால் பாதிக்கப்படுறாங்க இதற்கு இன்சோம்னியா அப்படின்னு பேர் தூக்கம் இல்லாத மனிதர் அப்படின்னு பேர் இந்த இன்சோம்னியா ஏற்படும் போது பார்த்திங்கன்னா அவங்களுக்கு என்ன தூக்க மாத்திரை கொடுத்தாலும் என்ன செடிஷன் கொடுத்தாலும் ஒரு பதினைந்து நிமிடம் மேக்ஸிமம் ஒரு மணி நேரம் தூங்குவாங்க அவ்வளோதான் அதுக்கு மேலே அவங்களால் கொஞ்சம் கூட தூங்கவே முடியாது அப்போ இந்த இன்சோம்னியா பிரச்சனையினால் ஏற்படக்கூடிய பக்க விளைவுன்னு கேட்டிங்கன்னா மனநோய் ஏற்படலாம் சர்க்கரை அதிகமாக மாறலாம் இதய நோய் ஏற்படலாம் ஈரல் செயலிழப்பு நோயின்னு சொல்லக்கூடிய லிவர் ஃபெயிலியர் ஏற்படலாம் கிட்னி ஃபெயிலியர் ஏற்படலாம் இந்த மாதிரி நிறைய பிரச்சனைகளை உண்டாக்கக்கூடிய ஒரு சக்தி வந்து இந்த தூக்கமின்மைக்கு உண்டு தூக்கமின்மை காரணமாகும் போது சில நேரங்களில் சூசைடல் தாட்ஸுன்னு சொல்லுவோம் தற்கொலை முயற்சி கூட அதிகமாகும் ஆக்கப்பூர்வமான சிந்தனை குறையும் சுற்றி இருப்பவர்கள் மேல் சந்தேகமும் வெறுப்பும் ஏற்படும் குழந்தைகள் மேல் அன்பு இல்லாத ஒரு சூழல் ஏற்படும் இந்த மாதிரி நிறைய பிரச்சனைகள் ஏற்படுவதற்கு இது ஒரு காரணமாக இருக்கும் இன்றைக்கி பிபிஓவில் இருக்கக்கூடிய எம்ப்ளாயீஸ் எல்லாருமே பார்த்திங்கன்னா யாருமே ஒல்லியாக இருக்க மாட்டாங்க எல்லாமே பார்ப்பதற்கு மிக குண்டாக இருப்பார்கள் காரணம் இரவு முழுவதும் வேலை பகல் முழுவதும் தூங்க முடியாத சூழ்நிலை இதனாலே பார்த்திங்கன்னா பிபிஓவில் ஒர்க் பண்ணுற குழந்தைகள் நிறைய பேருக்கு மாத விளக்கு சம்மந்தப்பட்ட கோளாறுகள் ஆண்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா அவங்களுடைய உயிரணுக்களுடைய எண்ணிக்கை அப்படின் குறைவு அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இன்ஃபர்டிலிட்டி ரிலேட்டட் இஷ்யூஸ் புதிய புதிய நோய்கள் ரெட்டினைட்டிஸ் பிக்மெண்டோஸா கண் பார்வை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறையுது சேருங்கிறாங்க சில குழந்தைகள் பிறக்கும்போதே இன்றைக்கு ஒரு ஐந்து வயது ஆறு வயது ஆகும்போது எனக்கு நிறத்தில் மாற்றம் தெரியல எனக்கு நிறக்குருடு மாதிரி ஏற்படுதுங்கிறாங்க நிறைய இளைஞர்கள் கணினி துறையில் வேலை பார்க்கக்கூடிய இளைஞர்கள் இன்றைக்கு நிறைய பேர் வந்து சார் எனக்கு வந்து மாலை ஒரு ஏழு மணி ஆனால் என்னோடய பார்வையே குறைய ஆரம்பிக்குது சார் அப்படிங்கிறாங்க இதற்கெல்லாம் காரணம் என்ன இதற்கெல்லாம் நம்மளுடைய கண்களையும் தூக்கம் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களையும் முறையாக நாம் பராமரிக்காததால் இருப்பதான் தான் ஆயுர்வேதத்தில் ரொம்ப முக்கியமாக கொடுக்கக்கூடிய ஒரு சிகிச்சையோட பேர் ஷிரோதாரா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு சிகிச்சை இரண்டு கண்களுக்கும் இரண்டு புருவங்களுக்கும் மத்தியில் இருக்கக்கூடிய நெற்றி பகுதியில் மருந்தூட்டப்பட்ட எண்ணெயை தொடர்ந்து ஒரு ஒரு மணி நேரம் அல்லது இரண்டு மணி நேரம் ஊற்றுகின்ற ஒரு சிகிச்சைக்கு தான் ஷிரோதாரா அப்படிங்கிறது பெயர் இந்த ஷிரோதாரா ஒரு முக்கால் மணி நேரம் அல்லது ஒரு மணி நேரம் அப்படிங்கிற மாதிரி நோயுடைய தன்மைக்கு ஏற்றவாறு இருபது நாட்களோ அல்லது நாற்பது நாட்களோ வழங்கக்கூடிய ஒரு வழக்கம் உண்டு இல்லை நிறைய ஸ்ட்ரெஸ் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறவங்க வாரத்துக்கு ஒரு முறையோ ரெண்டு முறையோ இதை எடுத்துக்கிட்டாங்கன்னா மிகப்பெரிய அளவில் மனதில் மாற்றம் ஏற்படுவதை நம்ம பார்க்கலாம் ஏன்னா அதை எடுத்துக்கொள்ளும் போது பார்த்திங்கன்னா நிறைய பேர் தூக்கம் இல்லாமல் வருட கணக்கில் தூக்கம் இல்லாமல் வரவங்க கூட அந்த ட்ரீட்மெண்ட் செய்யும் போதே டேபிளில் அவங்கள அறியாமவே தூங்கிடுவாங்க ஆயுர்வேதத்தில் அறுவை சிகிச்சையை பற்றி நிறைய குறிப்புகள் இருக்குது கண் சம்மந்தப்பட்ட கேட்ராக் சிகிச்சையை முதல் முதல்ல செஞ்சது ஆயுர்வேதம் பல் பிடுங்கிறது எப்படிங்கிறது ஆர்டிஃபிஷியல் பல் எப்படி செஞ்சு வைக்கணுங்கிறதும் முதல் முதல்ல செஞ்சது ஆயுர்வேதம் தான் அதெல்லாம் செய்யும்போது பார்த்திங்கன்னா நிறைய மயக்க மருந்துகள் தேவை 
அந்த மயக்க மருந்துகள் பார்த்திங்கன்னா இயற்கை காரணின்னு சொல்லும்போது மருதாணி பூவுக்கு வந்து சக்தி உண்டு பொதுவாக ஆயுர்வேதத்தில் என்ன பண்ணுவோன்னா இந்த மாதிரி தூக்கமின்மை சம்மந்தப்பட்ட கோளாறுகளோடு வரும்போது இயற்கையாக வீட்லேயே செய்யக்கூடிய முதல் சிகிச்சை அந்த மருதாணி பூவை அரைச்சி நெத்தியில் விபூதி வைக்கிற மாதிரி பட்டையாக வச்சு தூங்க செய்வோம் இதை பண்ணும்போது பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஒரு மாதத்தில் எதுவுமே இல்லாமல் நல்லா ஒரு எட்டு மணி நேரம் ஏழு மணி நேரம் தூங்கக்கூடிய அளவுக்கு உடல் மாறுவதை நம்ம பார்க்கலாம் ஆயுர்வேத மருத்துவத்தில் முக்கியமாக தூக்கமின்மை உறக்கமின்மைன்னு வரும்போது நம்ம சொல்லக்கூடிய ஒரு வீட்டு சிகிச்சை என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா தூங்கிறதுக்கு முன்னாடி குளிச்சுட்டு தூங்குங்க அப்படின்னு சொல்லுவோம் தலைக்கு அல்ல உடலுக்கு மட்டும் இப்போது ரத்த ஓட்டம் வந்து உடலில் ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதியில் மட்டும் ரொம்ப செரிமானமாக இருக்குன்னா மூளைக்கு நிறைய ரத்த ஓட்டம் போகுது இதயத்துக்கு நிறைய ரத்த ஓட்டம் போகுது அப்போ என்ன ஆகும்னா உடம்பு ஆக்டிவாக இருக்கும் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் அப்போ நமக்கு தூக்கமே வராது இதே தூங்குறதுக்கு முன்னாடி எல்லா வேலைகளும் முடித்து தூங்குறதுக்கு முன்னாடி போயிட்டு ஒரு ஷவர் நன்றாக இந்த வெயில் காலத்துக்கு ஒரு சில் ஷவர் எடுத்து ஒரு பத்து நிமிஷம் நல்லா குளிச்சுட்டு அதன் பிறகு உடலை தொடச்சு படுத்து பாருங்கள் அடுத்த பதினஞ்சு நிமிஷத்தில் உங்களை அறியாமையே தூங்குறத நீங்கள் பார்க்கலாம் பொதுவாக இன்றைக்கு தூக்கமின்மை அப்படின்னு ஒரு ச ஒரு பிரச்சனை ஏற்படும் போது எல்லாம் கிட்ட கிட்ட ஓடி போய் என்ன பண்ணுறாங்க ஒன்று மருத்துவரை பார்க்குறாங்க இல்லை மருத்துவரை பார்க்காமலே மிக வலிமை குறைந்த தூக்க மாத்திரைகளை சாப்பிட ஆரம்பிக்கிறாங்க முதல் ஒரு ஒரு வருடம் ரெண்டு வருடம் பார்த்திங்கன்னா அந்த மாத்திரைகளை சாப்பிடும்போது உடலில் எந்த பிரச்சனையுமே தெரியாது ஆனால் நாள் ஆக ஆக அந்த மாத்திரைகளுக்கு உடம்பு ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுறது ரொம்ப குறைச்சலாக இருக்கும் உதாரணத்துக்கு சொல்லணுன்னா ஆறு மணி நேரம் ஏற்பட்ட தூக்கம் நாலு மணி நேரமாக குறையும் நாலு மணி நேரம் ஏற்பட்ட தூக்கம் இரண்டு மணி நேரமாக குறைய ஆரம்பிக்கும் அப்போ என்ன பண்ணுறோன்னா வலிமை மிகுந்த மாத்திரைகளை நம்ம சாப்பிட வேண்டிய ஒரு தேவை வந்துடும் பொதுவாக மூளை அப்படிங்கிறது வேலை செய்யக்கூடிய ஒரு உறுப்பு ஒரு மருந்து கொடுத்து அந்த மூளையை வேலை செய்ய வைக்காமல் நம்ம கொஞ்ச நாள் கம்ப்ரெஸ் பண்ணி வைக்கிறோம்னா அப்புறம் என்ன ஆகும்னா மூளையே சில நேரங்களில் அதோடைய செயல்பாடை இழக்க ஆரம்பிக்கும் அதனால தான் ரொம்ப நாள் தூக்க மாத்திரை சாப்பிட்றவங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா காலில் சென்சேஷன் ரொம்ப குறைச்சலாக இருக்கும் நடக்கும்போது அவங்க தடுமாற்றம் ஏற்படும் பேசும்போது வாய் திக்க ஆரம்பிக்கும் இன்னும் சில பேருக்கு பார்த்திங்கன்னா அரிசியை மென்று சாப்பிட்டால் கூட அடிக்கடி வாய் கடித்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு சூழல் ஏற்படுவதை நம்ம பார்க்கலாம் இந்த தூக்க மாத்திரையால் இன்னொரு பெரிய பிரச்சனை ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்பு உண்டு சிஓபிடின்னு சொல்லுவோம் கிரானிக் அப்ஸ்ட்ரக்டிவ் பல்மினரி டிசீஸ்ன்னு சொல்லுவோம் அதாவது நுரையீரல் எடுத்துக்கொள்ளக்கூடிய ஆக்சிஜனுடைய அளவு குறைய ஆரம்பிக்கும் நிமோனியா காய்ச்சல் வரவங்க கூட பெரும்பாலும் செக் பண்ணி பார்த்திங்கன்னா அவங்கெல்லாம் தூக்க மாத்திரையை ஒரு ஐந்து வருடம் ஆறு வருடம் உபயோகப்படுத்தவர்களாக இருக்கும் எனவே தூக்கமின்மை அப்படிங்கிறது ஆரம்ப கட்டத்திலேயே சரியான இயற்கை முறை ஆயுர்வேத சிகிச்சை எடுத்துக்கொண்டாலே வேகமாக குணமாகும் ஒரு காலத்திலலாம் பார்த்திங்கன்னா குடும்பங்களில் அந்த பசங்க எனக்கு சைக்கிள் வாங்கி கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி சண்டை போடுவாங்க இன்றைக்கு பேரண்ட்ஸ் வந்து அந்த குழந்தைக்கு சைக்கிள் வாங்கி கொடுத்துட்டு வெளியில் போய் ஆடுறான்னு சண்டை போடுறாங்க ஆனால் எந்த குழந்தையும் இன்றைக்கி வெளியில் போகிறதில்ல அந்தளவுக்கு நம்ம என்ன தவறு பண்ணியிருக்கோன்னா அவங்களுக்கு மொபைல் ஃபோனோ டேபோ இல்லை வந்து அவங்களுக்கு கம்ப்யூட்டரோ இல்லை வந்து டிவியோ ஏதோ ஒரு விஷயம் அவர்களுடைய மனதை பாதிக்கின்ற அவர்களுடைய பார்வையை பாதிக்கின்ற தூக்கத்தை பாதிக்கின்ற ஏதோ ஒரு விஷயத்தை வீட்டில் வைத்திருக்கிறோம் எனக்கு தெரிஞ்சு நிறைய குழந்தைகள்லாம் பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி தலைக்கு தலைகாணிக்கு பதிலாக டேப்லெட்டையும் மொபைல் ஃபோனையும் வச்சு தூங்குறாங்க அப்புறம் அந்த குழந்தைகளுக்கு எப்படி தூக்கம் வரும் கண் பார்வை எப்படி சரியாக இருக்கும் ஐயோ இருபது ரெண்டு வயசு தான் ஆச்சு அந்த குழந்தைக்கு வந்து மூளை சம்மந்தப்பட்ட புற்றுநோய் இருக்குது அப்படின்னா வர தான் செய்யும் எனவே குழந்தைகளோட எக்ஸ்போஷரை மாற்றுங்க அதிகமாக வெளியில் போய் அவங்க விளையாடட்டும் நிறைய தண்ணீர் குடிக்க வேண்டும் காய்கறிகள் நிறைய சாப்பிட்டோம் முக்கியமாக அந்த மொபைல் ஃபோன் டேப்லெட்டு டிவி வீடியோ கேம் இது எல்லாத்தையும் ஒரு பதினஞ்சு வயசுக்கு மேலே கொடுங்க மூன்று வயது ஐந்து வயது குழந்தைகளுக்கெலாம் கொடுக்காது இன்றைக்கி எத்தனை வீட்டில் நம்ம பார்க்குறோம் சார் அந்த டேபை கையில் கொடுத்தா தான் சார் அவன் சாப்பிட்றான் அப்படிங்கிறாங்க அந்தளவுக்கு ஒரு போதை பொருள் போல் எலக்ட்ரானிக் ஐட்டம்ஸ் அந்த குழந்தைகளுடைய தூக்கத்தை அவங்களுடைய மனதை பாதிக்கக்கூடிய விஷயங்களை கொடுக்காமல் ஒரு மூணு மாதம் கட் பண்ணி பாருங்கள் அந்த குழந்தைகள் அமைதியாக தூங்குவாங்க உங்கள் கூடவே அவங்க கட் பண்ணுறது மட்டும் இல்லை நீங்களும் சேர்ந்து கட் பண்ணணும் பெற்றோர்கள் முதல்ல குழந்தைகளுக்கு வழிகாட்டியாக இருக்கணும் ஒன்பது மணிக்கு மேலே டேபு மொபைல் எல்லாத்தையும் ஓரம் கட்டி வைங்க பத்து மணிக்கு மேலே நிச்சயமாக டிவி ஆ
பத்தரை மணிக்கு பாருங்கள் மொத்த குடும்பமே நல்ல அமைதியாக தூங்குறத பார்க்கலாம் காலையில் ஆறு ஆறரை மணிக்கு எழுந்திரிச்சு அவர்கள் வேலையை சுறுசுறுப்பாக செய்ய முடியறதை நம்ம பார்க்கலாம்